大家好，欢迎来到小韩厨艺。白菜是我们农村餐桌上的一道当家菜，可以炖、炒或者是凉拌，不管哪种做法都相当的受欢迎。那今天呢，就给大家分享白菜不一样的吃法，加四个鸡蛋，不炒、不炖、不凉拌，这样一盘在饭店卖八十八元，自己在家做的。成本也就八九元左右，经济实惠，营养又健康，做法很简单。那我们一起来看看是怎么做的吧。首先准备一颗白菜，把老的叶子和根部去掉，再把其他的叶子一片片的掰下来。掰好之后放入盆中。用流动水给它冲洗干净，在清洗白菜的时候，要把白菜帮子多搓一下，把上面的粘液给它搓干净了。清洗干净之后，放菜板上，把它切成细丝。再切碎，切好之后装入碗中，加一勺盐，搅拌均匀，放在一边，把白菜的水分给它腌制出来。接着准备半个胡萝卜，把它切成薄片，再切成细丝，最后切成胡萝卜丁。切好之后装入碗中，先给它放在一边备用。接下来。准备几头大蒜切成片，一个生姜切成片，再给它们切成姜蒜末，尽量切碎一点，这样吃起来口感会更好。切好之后装入碗中，一把小葱，先把葱白切碎，和姜蒜末放在一起。再把葱叶切成葱花，装入盘中备用。几个小米椒切成小圆圈，不能吃辣的也可以换成红椒，或者是不放。切好之后装入盘中备用。跟着准备一个西红柿，把它切成薄片，不用去皮都可以。再切成条，最后切成西红柿丁，切好装入盘中备用。然后准备一块瘦肉，把它切成片，再切成细丝。最后切成小丁，这样一会更好剁肉末。再剁成肉末，剁好之后装入盘中。跟着来调个料汁，加一勺生抽，一勺蚝油，一勺香油，半勺白糖，半勺淀粉。先放在一边备用，接着把腌制好的白菜倒入纱布里面，给它包起来，用力挤干白菜中的水分，挤出来的水分不要扔，一会儿给它倒入料汁里面，再搅拌均匀备用。再把白菜倒入胡萝卜的碗中，
，往里面打入四个鸡蛋。加一勺胡椒粉去腥增香，再把它们充分的搅拌均匀，然后加一勺玉米面，一勺面粉，继续搅拌均匀。像这种状态就可以。接下来锅烧热，加一勺油。油热后，把白菜、鸡蛋液倒进去，摊平整，开小火慢烙，使底部定型。大约烙两分钟的时间，盖上一个平底盘，给它翻一个面，继续烙两分钟。把另一面也烙至金黄，像这样就可以啦。先给它盛出来，装入盘中备用。接着，锅中继续倒入一勺油，油热之后，把热末倒进去，快速翻炒，使热末变色。热末变色后，把西红柿倒进去，加一勺豆瓣酱，翻炒均匀，炒出西红柿汁，炒出酱香味。再把葱姜蒜末倒进去，小米椒圈倒进去，翻炒均匀。然后把料汁倒进去。这里要是觉得汤汁太少，可以再加半碗清水。然后把白菜、鸡蛋饼放进去，中火焖三分钟，食饼入味。朋友们，视频都看到这了，请用您发财的小手给我点个赞，帮忙转发一下吧。您的每一个点赞和留言都是我前进的动力。非常的感谢。时间到了，像这样就已经很入味了。把它盛出来，装入盘中，最后撒上葱花，增香点缀，既好看又好吃。一盘非常特色好吃的白菜鸡蛋饼就做好啦，色泽金黄诱人，看起来就非常的有食欲。做法很简单，吃起来鲜嫩又多汁，营养全面。下饭招待客人都十分的有面子，而且这道菜在我们这里去饭店吃要八十八元，自己在家做的成本很低。约八到九元左右，特别的实惠，而且自己在家做，吃起来干净卫生，小孩吃着也比较放心。以后您买回来的白菜，别总是炒着吃或者是炖着吃啦，您可以像我这样做，吃起来别有一番风味，很是受欢迎。好啦，今天的家常菜就给大家分享到这里啦。如果您觉得我做的家常菜对你有帮助的话，就收藏起来，给我点个关注吧。我是小韩，感谢大家的支持，我们下期视频见，拜拜。